Hello mga ka-technician dyan uh, alam nyo na siguro kung ano to no? okay. uh, bali papakita ko sa video na to kung paano set up tong Arduino Uno sa Windows PC Windows PC yung gagamitin natin Ito. Ito yung aking gagamitin na Arduino. Ayan. Ito naman yung USB hose shield. Ayan. Ayan. Ito yung gagamitin na Arduino. Okay. Nakita ko sa inyo kung paano iset up to. Ayan. Uh, may siyang pin uh, then sa setup natin ipipit natin sa Arduino itong USB hose shield tapat tapatin lang natin sa sabutas yung mga ano yung pin nya ayan ipit natin dapat natin Pwede na siya. Ayan, pwede na yan. Ayan, naipit na natin ang USB hose shield. Boss, ito naman, ito ating iba-bypass na iPad mini 1. Ito ang ating iba-bypass. Bali, ito yung instruction. Paano siya iset up sa Windows. Okay. Okay. Kukonek natin ang USB niya. Dito sa Arduino. So, ito ang instruction kung paano i-install yung install setup at yung i-plus yung Checkmate 8.5 gagamitin natin ay Windows PC. Karamihan kasi yan kung gina sa ano ginagawa ito eh, sa Mac OS. Sa akin to. Yan. So, ito yung mga kailangan na file. Arduino software. Tapos gagamitin natin yung Sigwin. Tapos ito yung Checkmate A5 na ida-download. So, ayan yung mga instruction, yun yung mga command. So, una, download muna natin tong Arduino software. Okay. Tayo sa Arduino software. Ayan. Tapos, ayan. Arduino, ito yung ano. Ito ang ida-download natin. Windows Zip, ito pala, Windows Installer for Windows 7 and up. Ayan yung da-download. Click lang natin yan. Ako, na-download ko na siya. Ah, Nakasave na yan. Nandito na sa akin. Na-download ko na. Ayan. Ayan yung akin installer. Tapos, da-download din natin ang Sigwin. Para dito tayo mag-input ng command pag uh, sa setup ng Arduino. Sigwin niya yung parang emulator siya ng Linux sa Windows. Dito dito natin i-input yung mga pag setup ng ng Arduino. Ayun. Ito yung ano niya, download natin 'yan. Installer ng Sigwin. Bali na download ko na rin siya. Ayan, meron na akong installer. Tapos, meron pa tayo i-download itong Checkmate A5 Master that ship. Ito yung link. Yung mga link na yan, yung mga instruction, ilalagay natin sa ano, 
dito sa ating video description. Doon nyo yan makikita. Okay, ayan. Ito yung link ng Checkmate A5. Ito rin yung mag-command pag sa setup. So, ito. I-click natin tong code. Download zip. Ayan. Download natin yan. So, after natin ma-download yung mga kailangan natin na file at software. Ito. Ayan. Instruction. Una, install natin ang step 1. Dito tayo sa step 1. Install natin ang Sigwin. Install natin ang Sigwin. Sigwin, install natin. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano i-install yung Sigwin. Kasi mayroon pa yung i may mga package na i-install dito. Eh. Pero dalawa lang yung, yung i-select natin na package. Then next. Next lang. So let us drive C, next lang din. Next. Okay, next lang din. Yeah. Okay, yan. Yeah. Select lang tayo diyan kahit anong link para ma-download. Okay. Click natin yes Para ma-download siya Ma-install siya Ayan Na-install na natin Ayan yung mga Ito lalabas dyan sa inyo Pag-select ng package Bale, sa select natin na package <laughs> Na-install natin eto select natin yung git tsaka open ssh pag hindi natin to in-install itong dalawa na to hindi natin ma hindi gagana yung mga command natin sa eto sa pag sa set pag sa setup ng arduino pag ito mag error sya yan pag hindi natin install yung dalawang package niyan So, i-search natin dito sa search. Click natin na GIT. Ito, GIT. So, ayan. Pag sa ano, kabali na-install ko na rin siya. Ayan, nakakip na sa akin. Select lang natin dito. Alimbawa yan, naka kapag naka-skip yan, select natin yung kung latest version. Ayan, select natin yung latest version. Halimbawa yan, select lang yung latest version. Tapos, check mo. Huwag yung skip. Tapos, halimbawa ito. Ayan. Select tapos, nalagyan natin ng check yung ano. Dito, nalagyan natin ng check. Ayan. Ayan, keep sya. Ayan. Ayan yung i-install natin na package. Yung git. Tapos, meron pa. Bali ako, sinilik ko na rin yung ano. Sinama ko na yung, ano. Yung open SSH. Open SSH. Open SSH. Ayan. Bali yan. I-install din natin yan. Yung open SSH. Yan, sinama ko na rin. Keep, check lang natin yan. Check natin yan kung ano yung latest version. Yan. Okay, then next lang natin. Yan, next. No, huwag makulikot ka. Sorry, sorry, sorry. Kapag hindi natin in-install yun, hindi na, mag-error kayo dito sa mga command ng ano installation ng Arduino ay importante may install yun Ayan, install na siya wait natin
Ayan, finish. Tapos, yung install naman natin tong Checkmate A5. Download natin. Ayan. Ito yun, download zip. Okay, na-download ko na rin yan. Meron na rin tayo. Na-prepare ko na. Ayan. Pag na after natin ma-download to, yung Checkmate A5 Master yan, that's it. Sa ano natin lalagay? I dito natin lalagay sa desktop. Tapos, i-rename yan. I-rename natin sa Checkmate A5. Ayan. Alis yan na natin to. Pagka-extract natin, ay, di-delete na yung master na yan. Ang matitara ito lang. Ayan. Checkmate-A5. Ayan. Okay, yan. Tapos, install natin yung Arduino. Oh, Arduino, Arduino. Install natin. Install ng Arduino. Agree. Next. Install. Yan. Default lang natin. Yan. Default setting ng Arduino. Ayan, tapos habang nag install siya, i-open natin itong ano, ito yung ating sigwin. I-open natin ito, uh, dito natin i-input yung mga command dito. Term valid siya yung terminal window niya. Kung sa Mac OS, ito yung terminal. Kasi itong mga command na to ano yan, sa Mac OS lang at saka sa Linux gagana. Sa Windows, hindi ito hindi gagana. Ayan, completed na yung installation Arduino. Close natin. Tapos, open natin tong Arduino natin. Ayan. Ayan. Tapos, dito na tayo sa step 2. Install natin Arduino software. After may install yung Arduino software, in Arduino tools, open, open natin ang menu sa tools. Punta tayo sa, sa tools dito sa Arduino. Tapos, yung manage library, open natin to I-install natin yung USB host. Ayan. Dito sa search, type lang natin dyan, USB host. Ayan. Ayan, ito. Yung USB host. Select. Ayan. Bali ako, na-install ko na rin siya. Ayan. Install. Naka-grade na siya. Ibig sabihin, naka-install na. So, kaya i-install nyo ito. So, uh, first time na pagsa-setup. Install. Then, close. Okay. Tapos, open. Ito yung sa ano naman tayo. Sa Sigwin Terminal. I-type natin to 
CD Cut na din yan CD Space Tapos Space Tapos Ayan Punta tayo sa Ayan Sa Windows na ito Punta tayo sa Tayo sa computer Open natin ng com Computer This PC Ayan Tapos ito Documents Makikita natin dito yung Arduino folder na to Ayan Open natin yan Yung Arduino na yan Ayan, libraries Ito yung inano natin kanina Libraries, ayan Idadrag lang natin to Dito sa Sigwin Terminal eto drag natin dito sa terminal then tapos enter op oh, error ulit ulit na natin cd yan cd tapos ito cd tapos ito yung directory path ng libraries Ayan. Drag natin dyan. Enter. Ayan. Pagkatapos nun, close na natin yan. Ito. Ito yung command. Copy natin to. Copy. Ito sa Terminal paste ayan paste natin dyan sa terminal enter ok sige yung path usb ok ayan bali ayan already exist ibig sabihin na ano na to nagawa ko na to kanina na install ko na tapos ito cd natin natin to Okay, CD Paste Ayan Enter Tapos yan, ito naman Copy Paste Then Enter Ayan Tapos yan Git Apply Copy Space Space Ito naman Yung USB host library na Dot patch Ito yung ano Nasa Ito yung checkmate A5 Ayan Then, tadrag natin yung USB host library patch. Ito. Drag natin dito sa terminal. Tapos enter. Ayan. Okay, bali tapos na tayo sa step 2 sa pag-install ng mga ito. Bali ito, ito mga command na to nandito yan. Ayan, ito yung mga command na yan. Installation ng ano, USB host. Then tapos nyan sa step 3 tayo. Loading ng checkmate A5 to Arduino board. Okay, minimize natin terminal. So, ano tayo? Arduino. Ayan. Connect natin itong ating Arduino sa sa ating computer.
Pag-alagay natin sa computer. Ayan, tumunog na siya. Bali, ito yung aking... Ayan. May ilaw siya doon. Hindi ko na siya nilagyan ng LED light dito. Pwede naman. Pwede kahit walang LED na nandiyan bulb. Okay. Tapos sa tools itingnan natin yung op, yung port. Kailangan maano siya yung port. Ma-detect siya yung port. Close muna natin Arduino ulit. Bin natin. Na, Nag-disconnect yung port niya. Tools. Okay, i-ano natin ulit. sa tools, ayan, ayan meron ng port, kita nyo dapat na yan yung port ito sa port, kailangan ito, Arduino Uno tapos yung board, kailangan ito, may check sya, Arduino Uno ayan kailangan iyan na natin yan. Double check natin. Ayan. Ibig sabihin niya yan, detected na yung ating Arduino board. Lumabas na yung port niya. Saka yun sa board, Arduino Uno. Okay. Tapos nun, dito sa, sa file, sa file open natin ang open natin to checkmate a5.ino yun yung ano checkmate a5 select natin to ayan bali yan bali mag Maglo-load na siya sa in checkmate na ano na file. Maglo-load na siya sa Ar Arduino board. Yan then I-click natin yung yung upload, yung arrow na yan. Then upload. Compiling sketch. Yeah. Yeah. No. Sketch uses. Yeah. Done uploading. A global variable. Yeah. Done uploading. Successful. Yeah. Walas ng error. So after nyan. Sa step four na tayo. Bali, i-disconnect muna natin yung ano, yung Arduino board sa computer. Di-disconnect natin. Disconnect na natin pag nag-done uploading na. Disconnect. Ayan. Di-disconnect na natin Arduino board. Tapos, itong, ayan, itong ating iba-bypass na iPad mini. Ayan. I-power off natin. I-ano natin siya sa DFU mode. Sa DFU mode natin siya. Connect ko muna yung cable. Ayan. DFU mode natin. Power off. Ayan. 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 Connect natin sa computer para ma- 
Oops, no boy. Sorry. Try again. Ulitin natin. Open natin ang Trio Tools or iTunes. Pwedeng iTunes or Trio, Trio Tools. Para malaman natin na na ma-confirm natin na naka-ano siya. DFU mode. Ulitin natin. Ulitin. Ayan. Tumunog na siya. Ayan. Na-detect na siya ng trio tools. Okay. Ayan o. Oh. Naka-DFU mode na. Then, disconnect natin yung itong cable sa computer. Ngayon, naka-disconnect yung ating Arduino kasi yung iPad natin, iPad mini naka-DFU mode na i-coconnect natin dito sa Arduino USB host shield nya yan, connect natin dyan tapos itong i-coconnect natin yung Arduino USB sa computer Yan. bilang lang tayo ng mga 15 seconds para mag load sa sa ipad mini yung checkmate yung checkmate a5 na files yan uh, hindi ko na siya ganamit ng led bulb after nyan yan nasa ano na, mga 15 seconds nyan pwede natin disconnect ulit yung Arduino board sa computer. Okay, ayan. Tanggalin na din natin tong mm, iPad sa Arduino. So, bali sa susunod na na pag bypass nyo, pag dito sa Arduino, bali ito na. Hindi nyo, hindi nyo nagagawin tong ano. Ito na, dito na kayo sa step 4. Hindi nyo nagagawin tong step 3. Pero kapag nag hindi nagdan ng uploading, kapag hindi nag ano, nag error, hindi kayo nag hindi siya nag-load ng RAM di sa sa macOS. Ulitin niyo tong step 3. Pero since nakaano na siya, nakaload na yung A5 sa Arduino board. Ito na. Sa step 4 na lang kayo. So okay? Dana tayo sa Arduino. So ngayon, magbubot naman tayo sa Mac OS. Okay, close natin yan. Close na natin. Magbubot tayo sa Mac OS. Sa Mac OS natin, ilo-load yung RAM disk. Tsaka doon na rin natin sa iba bypass. Kasi sa, sa Windows, hindi pa supported yung hindi pa supported ang yung mga driver nya para ma-load yung RAM disk pero yung iCloud Bypass yan, supported sa Windows ang hindi lang supported sa Windows yung load ng RAM disk yung mga file para ano sya yan oh, sorry ulit magbubo tayo sa Mac OS bali nakakaano ako oh sorry bubod natin sa hakintos
hope guys ah, masundan nyo yung aking instruction ah, pasensya na kayo hindi tayo magaling magpaliwanag Kaya hindi tayo nag feature eh hindi tayo magaling magpaliwanag okay bubuta sa UEFI para mag boot yung hakintos ayan select natin boot macOS from macOS Mojave yun yung ating ano hakintos Mojave irara natin yung application ni Apple Tech 752. So, credit ka pala sa kanya kay Apple Tech 752. Kasi siya yung original na ano na daw. Siya yung unang nag uh, gumawa nitong tutorial na nito. At yung mga files siya rin yun ang nagano. Siya ang developer nito. Bali yung kanyang tutorial lang is sa uh, macOS lahat. Pati yung Arduino niya sa macOS. Tayo, tatry na yan. Try natin sa Windows. Yung tutorial natin na sa Windows. Pero kaya lang, kailangan pa rin natin ng macOS para ma-bypass. Kasi hindi pa supported sa Windows yung mga file, yung mga driver para ma-load yung RAM disk. Pero yung bypass, supported na sa Windows. Pwede yung gawin sa Windows. Ayan. Connect ko na yung, aking, yung ating iPad sa computer. Connect natin. Ayan. Tapos, ira natin tong ayan, sliver ni Apple Deck. Apply bypass. Select natin yan. So, select natin ng iPad mini. iPad mini kasi nung iba bypass natin, iPad mini. Bali sa Arduino, ito yung mga supported niya. 4S, iPad Touch 5, iPad mini, iPad 2, iPad 3. Yan lang yung inaano, tinitira sa Arduino. Yung ibang iPad, sa ano na yan? Check range, supported na sa check range. Ayan, select natin iPad mini. Ayan. Ayan. Tapos, ito. Yung load drum disk. Ito ang hindi pa supported sa Windows. Pag load ng mga RAM disk. Kaya, kailangan pa rin ng Mac OS. Ayan. Click natin load. Ayan natin kung mag ano sa iPad, sa ano iPad mini pwede natin kung um, lalabas yung maraming sulat dun kung um, mag install yung ayan ok, success tayo ayan ayan, ang susunod dito bypass na Uh, relay de device info muna click natin ayan okay ayan delete setup na pwede na pwede nang gawin yung process ng SSH ayan okay click natin delete setup bypass na to okay iCloud bypass done ayan ayan nag reboot na yung device yung iPad mini Nag-reboot na siya. Uh, wait natin. Kapag hindi lumabas yun, yung mga maraming sulat kanina, yung, tsaka yung signature uh, image dito ni Apple Tech, ibig sabihin nag-error kayo sa Arduino. Hindi siya nag-success doon. 
uulitin niyo yung process na yun. O, oh, yan. Maipas na siya. Bali, untethered to. Pwede kayong mag-reset dyan. Pwede yan i-reset. Ayan. Oh. Successfully bypass na. About. Ayan. iOS version 9.3.5 Ayan. So, bali, ayan, successful tayo sa pag-process ng Arduino sa Windows. Ayan. Ang hindi lang mapwedeng gawin sa Windows, ito ay pag-load ng RAM disk. Parang ito yung check ring. Ayan. Pag di ano niya, pag di jailbreak. So, ayan guys. Sana uh, masundan yung tutorial ko. Okay, hanggang dyan na lang muna guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na ating video tutorial. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, click na lang yung subscribe button dyan. Tsaka yung bell notification para kapag gumawa ulit tayo ng video tutorial, lagi kayong updated sa mga video na ilalabas ko. Okay, salamat guys.